നിങ്ങളുടെ കർമ്മ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണോ ഡെസ്റ്റിനി ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ വിധി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ആളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് വിഷയമായിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോക്കുണ്ടാവൂല നമസ്കാരം നമസ്കാരം അലക്സാഞ്ചന ബ്ലോക്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ശ്രീമാത്ര ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സ്ഥാപകനും പ്രചാരകനുമായ ശ്രീജി സാറാണ് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥലം മാവേലിക്കരയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിജീവനം എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാടും സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലും അതിജീവനം തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ള വാക്ക് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വഴി നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഭൂമിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം ആ വഴിയാണ് പലരും പല കാര്യങ്ങൾ നേടിയിട്ട് അത് ജീവിത സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പലർക്കും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നടക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പം എവിടെയാണ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പിഴവ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിഴവുകൾ എങ്ങനെ നികത്തിപ്പോകാം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് സാറ് വിശദമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞുതരും അപ്പം സാർ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഡിലേ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് തടസ്സം സംഭവിക്കുന്നത് അതെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ആധുനിക മീഡിയകളെല്ലാം വന്നതിൽ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി യൂട്യൂബ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ വന്നതിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ആയുധമൊന്നും അല്ല അതായത് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് ഇത് ഫൗൾ പ്രൂഫായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഫലപ്രാപ്തിയായ ഒരുപാട് 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 പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ഇപ്പം ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എൻ്റെ ഒന്നും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളിൽ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ടൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്നവരെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്തോ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം വരുന്നു കാര്യം എന്താ ഒരു സക്സസ്സിലേക്ക് വരുന്നില്ല പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഫെയിലുവർ അല്ല എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും എന്താണ് എയ്റ്റി ടു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാംസാണ് പിന്നെ എവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫെയിലുവർ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് ഡിലേ ആകാനുള്ള കാര്യം അവർ നമ്മളൊരു കൃഷി സ്ഥലം എടുക്കുക അല്ലേ ഒരു പാടം ചെറിയൊരു പാടം പത്ത് സെൻറ്റ് പാടം എടുക്കുക ആ പാടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോഗ്രാംസ് വൈദർ എനർജി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്ത് കുറേ വളം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇടുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ പാടം നോക്കിയില്ല അവിടുത്തെ കളയുടെയും വിളയുടെയും കൂടെ ഇക്വേഷൻ സെവൻറ്റി ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും കളയായിരിക്കും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേ ഉള്ളായിരിക്കും വിള ഈ വളത്തിനറിഞ്ഞുകൂടെ വിള ഏതാ കള ഏതാ കള ഏതാണ് രണ്ടു മാർത്തു വളരും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം ആർത്ത് വളരുന്നത് ആരാണ് കളയായിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാര്യം അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയതിയാണ് കളയെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് ആർട്ടിഫിഷ്യലും ആ വിള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിള ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് കളയെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നാച്ചുറലി പ്രകൃതിയുടെ നിയമം അത് ആർത്ത് വളരും അപ്പൊ എന്തായാലും അതിന്റെ തണലിലായി പോകും എന്ത് വിള ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഇത് നിങ്ങൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐദർ എ പ്രോഗ്രാം ഓർ ആൻ എനർജി ഇത് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തണം നിങ്ങൾക്കൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ട്രോക്ക് റെക്കോർഡ് എടുക്കണം എടുക്കണ്ടേ എടുക്കണോ നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലുള്ളത് എടുക്കും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ആയിപ്പോയി എന്താ കാര്യം അവിടെ മുതലെടുക്കൂ പരാജയങ്ങൾ എഴുതാൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എത്ര ബുക്കുകൾ ഇരുന്നൂറ് പേജിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ വേണ്ടി വരും ധൈര്യമായിട്ടിരുന്ന് എഴുതുമോ എനിക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സിക്സ്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പോട്ടെ അതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ടെൻത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്നത്തെ ക
അത് മൊത്തം നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കൂടുതൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കൂടുതൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ നിങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം ഒന്നാമത്തെ സംഭവം വെദർ ദിസ് പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ജനുവിൻ വേണ്ടേ വേണ്ടേ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ജനുവിൻ ആണോ അറിയണ്ടേ പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ ആണോ മൈ ഓൺ പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് എനിക്ക് അറി എനിക്കറിയത് നൂറ് ശതമാനം ജനുവിൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ച മാഡത്തോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ശരിക്കുന്നു അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യം വന്നു ഏയ് ഈ ആഞ്ചന മാഡത്തിനൊക്കെ എന്തോ അറിയാം തെറ്റി അവരൊരു അധ്യാപികയാണ് കുറേ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരാളാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അല്ല അറിയില്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് വർക്കൗട്ട് ആകുന്നതാണോ ജെനുവിനിറ്റി എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അതെടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ അതിനേക്കാൾ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു സംഭവമാണ് വെദർ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് എലിജിബിൾ അത് വേണ്ടേ പേഴ്സൺ എലിജിബിൾ ആകണ്ടേ വേണ്ടേ പേഴ്സൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി വലിയ സംഭവമുണ്ട് പേഴ്സൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ നോക്കി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിണങ്ങരുത് പല കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് വരും ഒന്ന് എലിജിബിലിറ്റിക്ക് അത് ബേസിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇയാളുടെ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതി വെച്ചത് അയാളുടെ സക്സസ് റേഷ്യോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സക്സസ് റേഷ്യോ കിട്ടി ഈ രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ പിണങ്ങുന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഇയാളുടെ പെഡിഗ്രി അത് അത്യാവശ്യമാണ് മൂന്ന് തലമുറയായിട്ട് ബില്ലിനേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട മൂന്ന് തലമുറയായിട്ട് മിനിമം സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഇച്ചൂടെ ആക്കം കൂടും മാനിഫെസ്റ്റേഷന് ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ വരുന്ന ധനത്തിനാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ല അബൻഡൻസ് ഓഫ് ലവിന് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ വേണ്ടത് അബൻഡൻസ് ഓഫ് മൺ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഒരു മൂന്ന് തലമുറയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അവരെല്ലാം റിച്ച് ആണോ എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവിടെ കിട്ടുന്ന നൂറ് രൂപ വൃത്തിയായിട്ട് ബഹളമില്ലാതെ കുഴപ്പമില്ലാതെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം അതിനകത്തെ തലമുറയിൽപ്പെട്ട ഒരാളാവുമ്പോൾ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ ജനിതകം ഫിറ്റാണ് അയാളുടെ ജനിതകം കറക്റ്റാണ് ദ ബയോളജി ഓഫ് ബിലീഫിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ജനിതകത്തെ പോലും പരിസ്ഥിതിക്ക് മാറ്റിമറിക്കാൻ പറ്റും നിൻ വളർന്നു വന്ന അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നിന്റെ ജനിതകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാപ്തരാണ് ലോകപ്രസിദ്ധ ബയോളജിസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ഇയാൾ ഫിറ്റാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇയാളുടെ പേടിഗിരി അടുത്ത സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇയാൾ കാശാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇയാളുടെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ മിനിമം ഉണ്ടോ നാളെ ആകാശത്തു നിന്ന് ഭസ്മം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ വെട്ടിക്കുക ആ കോളം വെട്ടിക്കും ആകാശത്തുനിന്ന് പൊഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജനുവിനായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതിനകത്ത് മിനിമം ക്യാഷ് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കണം മിനിമം മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്തോഷത്തോടാണോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ ചിരിയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊന്ന് കാണിച്ച് അതോ ഇനി വാ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതാണ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യുവാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പലരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് രാവിലത്തെ ഒന്ന് റിക്ലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയും നിങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വീട് വിട്ടിറങ്ങിയ പോലുള്ള ആ ഡയലോഗ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ സാറേ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാര്യം എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ പരിമിതിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനെ ഫ്രഷായിട്ടും സന്തോഷവാനായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എളുപ്പം ആവശ്യമൂടെ ഇത് ഔട്ടർ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇത് ഔട്ടർ കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഇനിയും വ്യക്തിയുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജെനുവൻ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം രണ്ടാണ് വെദർ ദ പേഴ്സൺ ഈസ് എലിജിബിൾ ഓർ നോട്ട് വീട്ടിൽ പ്രശ്നമാണ് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പ്രശ്നമാണ് ആര് പലിശക്കാർ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു പല ബാങ
മിനിമം കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കൂടെ കഴിയുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും മിനിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് ആ ഒരു ഹാർമണി അവിടെ ഒരു നിലനിൽക്കണം വലിയ കോശ വരെ ഹാർമണി ഉണ്ടാവും ചിന്തിക്കുക തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് നമുക്കൊരു അവിടെ ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പര ധാരണയും സ്നേഹവും ഇത് നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഡിലേ ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് ഇത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അല്ല തീക്കാത്ത വെന്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എപ്പം തരുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന നാല് കോൾ വരുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം എടുത്ത് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഡിലേ ആകും നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഫെയിലിയർ ആവും ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ല തരുന്നത് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഒരു ലേഡി പറയുന്നു സാർ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് എന്താ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇന്നു വരെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രധാന കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിലം ഒരുക്കിയിടണം ആദ്യം നിങ്ങൾ നിലം ഒരുക്കിയിടണം ആദ്യം നിലം ഈ രീതിയിൽ ഇനി അടുത്തത് പസ് ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി നിങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യക്തി ആ ഫ്രെയിമിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്ന ഈ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇതിനകത്ത് കൊള്ളുമോ മനസ്സിലായോ ആ മാനിഫ അതായത് ഉറുമ്പ് ഒരു കവിള് തേനിന് വേണ്ടിയാണ് പോകുന്നത് ഒരു കവിള് തേനിന് ഇച്ഛിച്ച് ചെല്ലുന്ന ഉറുമ്പ് പാത്രത്തിലെ തേനിനകത്ത് ഉരുണ്ട് വീണ് ചത്തു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അനങ്ങാനൊക്കത്തില്ല തേനല്ലേ ഇതിന് നീന്തി കയറാനൊക്കത്തില്ല വീണ് പോയാൽ ചത്തുപോയി അതും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എന്താണ് നിന്റെ വായ്ക്ക് കൊള്ളുന്നതായിരിക്കണം നിന്റെ ഫ്രെയിമിന് യോജിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഈ ഇത് ഫ്രെയിമൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ഫ്രെയിമൊക്കെ മാറ്റാൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ ഒരാളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ അയാൾക്ക് ഈ നമ്മുടെ ശ്രീമാത്രയിലെ പ്രോഗ്രാം തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല അയാൾ ഫിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും സക്സസ് ആകുന്ന പ്രോവൻ ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ഉള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്താണ് പരാജയപ്പെട്ടത് പിന്നെ അടുത്ത ആസ് എ പേഴ്സൺ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ കർമ്മ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണോ ഡെസ്റ്റിനി ഫിക്സ് ചെയ്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം എൻ്റെ വിധി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ആളിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് വിഷയമായിരിക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് പോക്കുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഡെസ്റ്റിനി ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇതായിരിക്കും ബിക്കോസ് യു ആർ ഓൾറെഡി പ്രീ ജഡ്ജ് അങ്ങനെ ഇതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കർമ്മ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഡെത്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്തോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മില്യൺ രൂപ അല്ലെ ഇത്ര ബില്യൺ ഡോളർ എന്നിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള എന്തോ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങളിലുണ്ട് അതും മാർഗമുണ്ട് അതിനും ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമുണ്ട് ഇതെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡീപ്ലി ക്ലൻസ്ഡ് ആവണം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഫിയർ ഫ്രീ ആയൊരു മനസ്സ് വേണം വേണ്ടേ കൺഫ്യൂഷൻ ഫ്രീ ആയൊരു മനസ്സ് വേണ്ടേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് മാറേണ്ടത് ഫിയർ കൺഫ്യൂഷന് പ്രീ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ തീറ്റോ അപകടകാരി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അങ്ങേ ഏറ്റവും ഉള്ള ഒരാൾ ഒരു ക്രിമിനലിനേക്കാൾ പ്രശ്നക്കാരാണ് കാര്യം അയാൾക്ക് അനങ്ങാൻ ഒക്കത്തില്ല ബിക്കോസ് ഐ നോ എവറി തിങ് സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ പിന്നെ നിന്റെ ബോഡിയും മൈൻഡും നിന്റെ തോട്ട്സും തോട്ട് പ്രോസസ്സും എല്ലാം അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കത്തുള്ളൂ എന്താണ് ഇവൻ ജഡ്ജ് ചെയ്ത ഇയാൾ ജഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കാൻ ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും ഏവരല്ല അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രീ ജഡ്ജ്മെന്റ് മാറണം അതൊരു വലിയ ഡീപ് പ്രോസസ് ആണ് ശ്രീമാത്രയിലുണ്ടത് രണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫിയർ ഫ്രീ ആവണം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് മൂന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ മാറ്റണം ഇത് ഇത്രയും മാറ്റി നിങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു പിന്നെന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിൽ ഓൾറെഡി ഫീൽ ചെയ്ത്
എന്താകുന്നു ദുർസ്വപ്നങ്ങളായി നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആയി നിങ്ങളെ നെഗറ്റിവിറ്റിയിലും ഫെയിലുവറിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത് കിടക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് മൊത്തം അതിൽ എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ക്ലൻസ് ചെയ്ത് കളയാനൊന്നും പറ്റില്ല കുറച്ചൊക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് ഐ എം ബൈൻഡിങ് ദിസ് എല്ലാ തരം പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടില്ല ഫെയിലുവറിന്റെ സീരീസ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇലിമിനേഷൻ ബൾബ് പോലെ ഇലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ക്രിങ്കി 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 എന്നിരിക്കുക അതെന്ത് ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യും ഉറക്കത്തിൽ കടന്ന് ഉറക്കത്തെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്തിട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ ദുരിതത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ തന്ന് ജാഗ്രത ദുരിതമാക്കി മാറ്റും മറിച്ച് സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ സുന്ദര ചിന്തകളുടെ വിത്തുകൾ എതിനകത്താക്കി സ്വപ്നത്തിലാക്കി ജാഗ്രത്തിൽ അത് വിളയിപ്പിച്ചെടുക്കണം ദ പ്രോസസ് ഈസ് വിത്ത് അസ് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ആവണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൺവേർട്ട് ആവണം ഈ ലെവൽ ആകുന്ന ഒരാളെ നമ്മളൊരു അവബോധം പറയും ആ അവബോധത്തിൻ്റെ പേര് പാർത്ഥ കോൺഷ്യസ്നെസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ സാറിപ്പം പാർത്ഥ കോൺഷ്യസ്നെസ്സെ പറ്റി പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർജുനൻ എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാത്തിനെയും ജയിച്ചവൻ എന്ന അർത്ഥത്തോടു കൂടി ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു വിജയിച്ച വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് കടന്നത് അതിനകത്ത് എന്നെ അതിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ മഴക്കാലം വേനൽമഴയുടെ കൊടുത്ത ആ കടുത്ത ഇടിയുണ്ടല്ലോ ഇടിയും മിന്നലും അന്ന് കാലത്ത് അമ്മൂമ്മമാർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന നമുക്ക് പറഞ്ഞ അർജുന അർജുന പത്തെന്നും പറഞ്ഞ അർജുനൻ്റെ പത്ത് പേരുകൾ ഉരുവിട്ടാൽ ഭയം പോകുന്നു അന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ കാര്യങ്ങളും അർത്ഥവ്യാപ്തികളും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കിയില്ല പിൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുസ്തകം മഹാഭാരതമായപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തോളം അതുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ പ്രോജക്റ്റുകൾ ഒക്കെ ചെയ്യാനൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇടപെട്ട മഹാഭാരതമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് കണ്ടതിലേക്ക് കറ പുരളാത്തൊരു വ്യക്തിത്വം കറ പുരളാത്തൊരു വ്യക്തിത്വം അത് നിങ്ങൾ ആഴത്തിൽ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആരാണ് പാർത്ഥന ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു സംഭവം വെച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ രജിസ്ട്രേഷനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ബീയിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു അധർമ്മവും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ കിരീടി കാര്യം ദേവാസുര യുദ്ധം വിജയിച്ചപ്പോൾ എൽക്കാലം ദേവന്മാർ വെച്ച് കൊടുത്ത കിരീടമാണ് കിരീടി എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾവേസ് വിത്ത് എ ക്രൗൺ അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ ഏ എപ്പോഴും കിരീടമുള്ളവൻ വിജയിച്ചവൻ എന്നാണ് ഭിഭസു അതായത് എന്തോ എന്ന് പറയുക ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിൽ കുഴപ്പം കാണിക്കാത്തവൻ അതായത് ഈ ച ശവത്തെ വിരൂപപ്പെടുത്താതിരിക്കുക അധർമ്മമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആൾ പിന്നെ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ ധനജ്ഞേൻ ധന ആ ധനജയൻ ആണോ ആ ധനജയൻ ധനജയൻ ധനത്തെ ജയിച്ചു പിന്നെ അടുത്തൊരു സംഭവം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശ്വാസം തിന്നുവ ഗൂഢകേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഉറക്കത്തെ ജയിച്ചവൻ അടുത്തൊരു സംഭവം കൂടെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്നതിന് അതീതമാകുക സൗവ്യ സാജി ഇടത് കൈ കൊണ്ടും വലത് കൈ കൊണ്ടും ആയുധം ഗാണ്ഡീപം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾ ഇടത് കൈയും ഒരേ വലത് കൈയും ഒരേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക പ്രാക്ടീസാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിന് ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിനും റൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിനും ഒരേ രീതിയിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് എഴുതുക ഇടത് കൈ കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാൻ കഴിയും രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടും ഒരുപോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല എന്നെ അർത്ഥം ഇടത് ബ്രെയിനും ലെഫ്റ്റ് പാർട്ടും റൈറ്റ് പാർട്ടും ഒരേ രീതിയിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആയ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് സവ്യ സാജി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പൂർണ്ണൻ എന്നുള്ളതാണ് സവ്യ സാജി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എന്തായി അവൻ്റെ ഇമോഷണലി മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി സ്പിരിച്വലി അയാൾ എന്താണ് പൂർണ്ണനാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല യാതൊരു രീതിയിലുള്ള അധർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരേ ഒരു വിജയനേ ഉള്ളൂ ആ വിജയൻ ആരാണ് ഉള്ളി ആൻഡ് ഉള്ളി വൺ സക്സസ് പേഴ്സൺ നമ്മളിപ്പോൾ
അത്ര പവറുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം ഈ പറയുന്നവരെല്ലാം അർജുനൻ്റെ മുമ്പിൽ തൂറ്റ് ഓടിയിട്ടുണ്ട് സംശയമുള്ള ഒരു വിരാട പർവ് എടുത്ത് ശരിക്കും വായിച്ച് നോക്കുക ഓടി അവരുടെ ലിസ്റ്റ് മാറ്റി മാറ്റി എഴുതുക നിങ്ങളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം ഒടയും എല്ലാവരും ഓടി ജീവന് കൊണ്ടോടി ഇയാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരേ ഒരു വിജയനേ ഉള്ളൂ ഉറക്കത്തെ ജയിച്ചവൻ ധനത്തെ ജയിച്ചവൻ ദേവം ത്രിലോകങ്ങളെ ജയിച്ചവൻ പിന്നെ എന്താണ് വിജയൻ സവ്യസാജി ആ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ആ അവബോധമാണ് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബസ്ഥനെ സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാവുകയാണ് സവ്യസാജി ആവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ലെഫ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിന് റൈറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിനും ഒക്കെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ദുരിത ചിന്തകളൊക്കെ പോയി ദുരചിന്തകൾ എവിടെയാണ് പാർക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ കാണണം എവിടെയാണ് ഭയം നിങ്ങൾക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം ആ ഭയത്തിനെ ട്രേസ് ചെയ്ത് ഇവിടാണിത് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണം ആദ്യത്തെ ഭയം ആരാണ് നമുക്ക് വെച്ച് തന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭയം ആര് തന്നു ആ സീരീസ് ഓഫ് ഫിയേഴ്സിനെ അതിൻ്റെ സീഡ് സഹിതം പറിച്ചു കളയാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ചിലതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലതിനെ നമുക്ക് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ചില ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ചിലതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റാഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കോൺഷ്യസൻസിലേക്ക് വരികയാണ് അർജുന അവബോധത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ധനജയനാകണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിവൃദ്ധി ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇമോഷണലി ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ധനമാണ് അതായത് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫ്യൂവൽ ധനം തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് മാറ്റമൊന്നും അതെ അതെ അപ്പൊ എത്രത്തോളം ധനം നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമോ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കിടക്കട്ടെ ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം പെറുക്കിയാൽ മതി കുറെ ഒക്കെ കാക്ക തിന്നട്ടെ പക്ഷേ ജീവജാലങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് ആപ്പിൾ മതി അതുകൊണ്ട് ബാക്കി ആ പന്ത്രണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് മാത്രം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സുരക്ഷിതമായി വെക്കുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം ചീകി കളയുകയല്ല എൻ്റെ ആപ്പിൾ തോട്ടം നിറയണം എനിക്കിഷ്ടം പോലെ പെറുക്കണം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരും പെറുക്കിക്കോട്ടെ ഈ മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് വരണം അതാണ് കർമ്മ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫ്രെയിമിലാക്കരുത് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ കൊണ്ട് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കില്ല നിങ്ങൾ അബൻഡൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രോസസ് ഉണ്ട് എന്താണ് സീരീസ് വൃത്തി സമർത്ഥി ഇപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ വൃത്തി സമർത്ഥി സീരീസ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് വൃത്തി സമർത്ഥി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസ്പെരിറ്റി ആൻഡ് അബൻഡൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മറുപടി കിട്ടുന്ന രണ്ട് ആക്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ട് ചക്ര സംസാരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയചക്രം സംസാരിക്കും പിന്നെ അമൃത കലശം ഇരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായ ആൻസർ കിട്ടും പ്രാക്ടീസ് കിട്ടുന്നതാ ഞാൻ ശരിയായ വഴിക്കാണോ പോകുന്നത് അവിടുന്ന് പറയും യെസ് ഓർ നോ തെറ്റില്ല ചില പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ചില ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചില കലശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങും പോകുന്ന വഴി ശരിയാണോ ഭയത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കൺ അത് അവിടെ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല ബ്രെയിനിൽ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനെ എങ്ങനെ റീമാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺഫ്യൂഷനെ റീമാപ്പ് ചെയ്താൽ പറ്റത്തില്ല റൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഹൃദയചക്രം വേറൊരു ഫോർമാറ്റിലാകണം വേറൊരു ചക്രമുണ്ട് ആ ചക്ര ഫോർമാറ്റിലാകണം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തൊട്ടാൽ ചാടുന്ന ചില സെക്രിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അഡിനാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രെയിമിനനുസരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ശ്വാസഗതിയിൽ വ്യത്യാസം വരണം വരും വിഷമവും എപ്രാളും ഉള്ളവൻ എങ്ങനെ ആശ്വസിക്കുന്നു ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് നോക്കിയേ അല്ലേ അല്ലേ ശ്വാസത്തിന്റെ വേഗത കൂടും ശ്വാസത്തിന്റെ വേഗത ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇച്ചിരി സ്ലോ ഒക്കെ ആകാൻ പറ്റും ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ്
ശ്വസനഗതി സ്വല്പം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ശ്വസനഗതി കുറയുമ്പോൾ ലോങ്ങിറ്റി കൂടും ആയുസ് വർദ്ധിക്കും കണ്ടിട്ടില്ല പട്ടി എത്ര കാലമാണ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പതിനാല് ആമയൊക്കെ എനിക്കൊന്നും മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അങ്ങോട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രാവശ്യമേ ബ്രീത്ത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് എത്ര ആമയാണ് ഏറ്റവും സ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ബ്ലൂ വെയിലും ആമയാന്നൊക്കെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നൂറ് നാനൂറൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ വരുന്നത് നമ്മുടേത് അതിൻ്റെ ശ്വസന ഗതിക്ക് ഒരു വ്യതിയാനം വരണം ശരീരത്തിൻ്റെ താപവിധാനം അതായത് ഉറച്ചൊരു മനസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴേ ഈ താപവി വിധാനത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരത്തുള്ളൂ ഇതേ സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ട അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ആവിഷ്കരിച്ച അഞ്ചു കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്താണ് നിങ്ങൾ നമുക്കിപ്പം നമ്മുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു വിഷയം വേറൊന്നും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൈക്കി ഹിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കില്ല മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ മേളിലുണ്ടെങ്കിൽ മാനിഫ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ലോ ആയി പോകും അതിന് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ് ശത്രുദോഷം എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഈവില മാനിഫെസ്റ്റേഷനെ തച്ച് ഉടച്ച് കളി അപ്പം ഇതിനെന്ന് എല്ലാം പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വരെ പറ്റും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല ചില സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഷീൽഡ് കൊടുക്കും എത്ര ഷീൽഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഷീൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനതീതമായിട്ട് ഇത് വന്നാൽ എടുത്ത് കത്തിച്ചും കളയാൻ പറ്റും സർവ ഇരുട്ടിനെ ആവാഹിച്ച് കത്തിച്ച് വെളിച്ചമാക്കാൻ മാറ്റാൻ പറ്റും പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഇത് വലിയ ലെവലിലേക്കല്ല നിങ്ങളുടെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോജക്റ്റാണ് നിങ്ങളെ അടുത്ത ഇന്ദ്രനായി വായിക്കാനുള്ള പ്രോജക്റ്റുകളല്ല നമുക്ക് എന്താണ് തടസ്സം എന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് പഞ്ചമുഖ വിശകലനമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഡേ ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ദ എംബറർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം അതിലേക്ക് നിങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമുണ്ട് അത് പഞ്ചമുഖ വിശകലനം നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ മാറ്റേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മറി അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഏതാണ് ഇപ്പോൾ സഫലയ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് പ്യുവർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് സഫലയ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഒരു ഫോർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യും സ്വഭാവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആളുകളോട് സ്വഭാവം മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻസ് ഉറപ്പായിട്ട് മാറും നിങ്ങളുടെ റിയാക്ഷൻസ് മാറും മറ്റുള്ളവരുടെ നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറും നിങ്ങളൊരു പുതിയ ആൾ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആക്ട് ചെയ്യണ്ട ആക്ട് ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മസിൽ പിടിച്ച് ഇരിക്കണ്ട ഇത് അത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡയലോഗ് പറയും വേണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെയേ ആകുകയുള്ളൂ ഇനി എന്താണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ അതിജീവിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ഇല്ല ആരുമില്ല അത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ദൈവവും വരത്തില്ല കാര്യം ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തേക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് മദാനിക്കും എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് അദാനി ആകാൻ ശ്രമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട ഉള്ള ഇതിൽ നമുക്കുള്ള പരിസ്ഥിതിയിൽ നമുക്കുള്ള ഫ്രെയിമിൽ അവിടെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ഷുഡ് ഐ ഹാവ് ടു രജിസ്റ്റർ മൈ സെൽഫ് എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു വിജയൻ ഞാനൊരു വിജയനാകാൻ പറ്റും ഒരു കിരീടിയാകാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഇതിൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഒരു വിപത്സു കാര്യം പോകുന്ന വഴിക്കൊന്നും വൃത്തികേട് കാണിക്കാത്തവനാകാൻ പറ്റും അല്ലേ പിന്നെ ആര് സവ്യ സാജി രണ്ട് കൈ കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് കൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം രണ്ട് പേരും രണ്ട് പേരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരേ നേ സമയത്ത് രണ്ട് തീരുമാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും പ്ലാൻ എ പ്ലാൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ച് താമസിക്കേണ്ട പ്ലാൻ എയും ബിയും ഒരേപോലെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഇത് ചെയ്യാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചിലർ ആയിരം തൊഴിലാളികളെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നില്ലേ അയാൾ എത്ര ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങ
ഇത്തരം ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യമുള്ളവർ ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത്തരം ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ സംഭവിക്കും അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിച്ച പോലെ നിങ്ങളും ധനഞ്ജയനാകുക കിരീടിയാകുക ജീവിതം വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത് അപ്പം സാർ ഇവിടം വരെ വന്ന് ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതിന് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ നിർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമസ്തേ നമസ്തെ വിജയനാകട്ടെ അല്ലെ വിജയിയാകട്ടെ ഓക്കെ എല്ലാവരും വിജയിക്കട്ടെ എല്ലാവരും വിജയിക്കട്ടെ നന്ദി